సంవత్సరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ శ్రీ అనూష త్రిపురలో హెచ్ఐవి దాదాపు నలభై ఏడు మంది మృతి ఎనిమిది వందల ఇరవై ఎనిమిది మందికి పాజిటివ్ సో డ్రగ్స్ ఇంజెక్షన్స్ ద్వారా ఈ హెచ్ఐవి అనేది సోకింది వీళ్ళకి సో ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది ఈ అంశం గురించి మాట్లాడడానికి ప్రజెంట్ మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ కన్సల్టెంట్ సీనియర్ గైనో ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ సాయి లక్ష్మి డయాన గారు ఉన్నారు సో మేడంతో మాట్లాడి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాము నమస్తే మేడం నమస్తే త్రిపుల ఇన్సిడెంట్ చూసారు కదా మేడం ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ స్కూల్స్ అటాక్ అయ్యారు సో ఈ అంశం గురించి మాట్లాడుకుంటే ఎలా వస్తుంది మేడం అసలు డ్రగ్ ఇంజెక్షన్స్ తోటి ఒకరికొకరికి ఈ హెచ్ఐవి అనేది ఎలా పాస్ అవుతుంది హెచ్ఐవి ఒకటే కాదు హెచ్ఐవి హెపటైటిస్ హెచ్పివి ఇలాంటి వైరసెస్ కోవిడ్ ఇలాంటి వైరసెస్ ఒక పర్సన్స్ బాడీ సెక్రీషన్స్ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతాయి సో చేతులు ముట్టుకున్న పక్క పక్కన కూర్చున్న లేదా ఒక స్పూన్తో ఇద్దరు తిన్న వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్ కావు ఇవి ఒక పర్సన్ బ్లడ్ కానీ ఉమ్ము కానీ వాళ్ళ వజాయినల్ సెక్రీషన్స్ కానీ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవ్వాలి సో ఇంటిమేట్గా కాంటాక్ట్ ఉండాలి సో ఇప్పుడు నాకు పర్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ఐవి ఉంది అనుకోండి నేను ఇంజెక్ట్ చేసుకున్న నీడిల్కి బ్లడ్ నా బ్లడ్ అంటుతుంది ఆ బ్లడ్ ఎండిపోయినా కూడా నా బ్లడ్లో ఉన్న హెచ్ఐవి వైరస్ ఆ నీడిల్ పైన అలాగే ఉంటుంది దాన్ని ఇంకొకళ్ళు అదే నీడిల్తో వాళ్ళని వాళ్ళు పొడుచుకున్నారు అనుకోండి ఖచ్చితంగా నా హెచ్ఐవి వాళ్ళ బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతుంది సో ఇన్ అ నార్మల్ సినారియో ఒక పర్సన్కి వాడిన నీడిల్ ఇంకొకళ్ళకి వాడే ప్రసక్తే లేదు ఇప్పుడు మంచి హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఆ నీడిల్ పారేస్తారు ప్రతి ఒక్కరికి కొత్త నీడిల్ వాడతాం కొన్ని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో చిన్న హాస్పిటల్స్లో నీడిల్స్ని ఉడకపెడతారు ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ హాట్ బాయిల్ వాటర్లో స్టెరిలైజ్ చేస్తారు సో ఒకరికి వాడింది ఇంకొకరికి వాడే సిటువేషన్ ఎంత దరిద్రమైన సిటువేషన్ అంటే అది ఎంత లో క్లాస్ హాస్పిటల్లో కూడా జరగదు అలాంటి సో అది జరుగుతుంది అంటే ఇంకొకళ్ళు వాడిన నీడిల్ ఇంకొకడు తీసుకొని గుచ్చుకుంటున్నాడు అంటే వాడు ఎంత దారుణమైన సిచ్యువేషన్లో ఉండుండాలి వాడి మతి ఎంత చెడి ఉండాలి సో దే ఆర్ అండర్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అంటే డ్రగ్స్కి బానిస్ అయిపోయారు బానిస్ అయిపోయారు మెంటల్ పని చేయట్లేదు సో ఇప్పుడు ఆ హెరోయిన్ వెళ్ళాలి వాళ్ళ బాడీలోకి వాళ్ళకి మళ్ళీ బతికున్నట్టు అనిపించాలి అంటే హెరోయిన్ వెళ్ళాలి అది ఒకడు వాడిన నీడిలా ఫ్రెష్ నీడిలా అది ఎన్ని రోజుల నుంచి ఆ మురి కాలంలో పడి ఉంది ఆ చెత్త కుప్ప పైన పడి ఉంది వాళ్ళకి తెలియట్లేదు సో ఫస్ట్ అది ఇంజెక్ట్ చేసేసుకోవాలి ఆ టెన్షన్ ఆ స్ట్రెస్ ఆ ఎడిక్షన్ సో దే ఆర్ యూజింగ్ నీడిల్స్ ఆర్ ఒక నీడిల్లో ఉన్న డ్రగ్ ఇద్దరు ముగ్గురు షేర్ చేసుకోవడం సో నేను గుచ్చుకుని ఇస్తాను మళ్ళీ నువ్వు గుచ్చుకునివ్వు అలా దే ఆర్ షేరింగ్ నీడిల్స్ ఆర్ దే ఆర్ ఫైండింగ్ నీడిల్స్ బిన్స్లో ఇక్కడ అక్కడ పారేసిన నీడిల్స్ వెతుక్కుని డ్రగ్కి బానిస్ అయి వాళ్ళు చేస్తున్న పని అది హెచ్ఐవి ఒక్కటే కాదు ఇలా చేస్తే హెపటైటిస్ బి కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి బట్ ద థింగ్ ఇస్ మనము ప్రతి చైల్డ్కి పుట్టంగానే వ్యాక్సిన్స్ ఇస్తాం చూడండి న్యూ బార్న్ ఉన్న బిడ్డకి అవి హెపటైటిస్ బి బికాస్ ఒక న్యూ బార్న్ బేబీకి రకరకాల ఫ్యూచర్లో డిసీజ్ చేతులు కట్టవచ్చు కాలు తెగచ్చు అండ్ ఆల్సో వి గివ్ హెపటైటిస్ బి సో హెపటైటిస్ బికి వ్యాక్సిన్ ఉండ పట్టి ఇలాంటి ప్రాక్టీసెస్ ఇలా డ్రగ్ షేర్ చేసుకుని డ్రగ్ అబ్యూసర్స్ బతిపోతున్నారు హెపటైటిస్ రాకుండా సో వాళ్ళకి రావట్లేదు బట్ హెచ్ఐవికి వ్యాక్సిన్ లేక ఒకళ్ళ హెచ్ఐవి ఇంకొకరికి ఇంకొకరి నుంచి ఇంకొకరికి వెళ్తూ ఈ డిజీజ్ ఇప్పుడు మనం త్రిపురలో ఇలా జరిగింది అంటే బికాస్ ఈ డిజీజ్ ఈజీగా అంటేస్తుంది ఇలా అండ్ అంటడానికి ఒకటే ఒక కారణం నీడిల్ షేరింగ్ ఈవెన్ ఈజ్ అ రీజన్ సో ఒక డ్రగ్ అడిక్ట్ వాడికి మతి లేక మొత్తం మత్తులో ఆ డ్రగ్స్లో ఉన్న ప్రభావంలో నీడిల్ షేర్ చేసుకుంటున్న డ్రగ్స్ కూడా చేయొచ్చు దాని ఏముంది సో ఎన్నో రకాలుగా ఐ థింక్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్లో ప్రాబబ్లీ ఇట్ ఈస్ ది షేర్డ్ నీడిల్స్ కాలేజ్ ఏజ్ వచ్చాక హాస్టల్స్లో ఇట్ కుడ్ ఆల్సో బి ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ చాలా మందికి ఏంటంటే మేడం హెచ్ఐవి ఉంది అంటే ఒక పర్సన్ కి వాళ్ళతో దూరంగా ఉండాలి హ్యాండ్ షేక్ ఇవ్వకూడదు వాళ్ళతో కలిసి తినకూడదు అని అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఈ రోజు ఈ హెచ్ఐవి గురించి మీరు మిత్స్ అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ అందరికీ మనం తెలియజేయాలి మేడం మన సుమన్ టీవీ ఛానల్ ద్వారా అవేర్నెస్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి సో అతి ముఖ్యంగా మీరు అన్నట్టు ఇంజెక్షన్స్ ద్వారా వస్తున్నాయి ఇంకా కొంతమందికి రేజర్ షేర్ చేసుకోవడం వల్ల కూడా వస్తుంది అంటారు ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు యూజువల్ అండి ఎవరు రేజర్ షేవ్
ఆ రేజర్ వాడిన నాటి దాన్ని కడిగి వెళ్తాడు సోపీ వాటర్లో ముంచి తీస్తాము సో యూజువలీ రేజర్ పైన హెచ్ఐవి వైరస్ ఉండటం తక్కువ నాకు తెలిసి రేజర్స్ యూజువలీ ఎవరు షేర్ చేసుకోరు పొరపాటున ఇద్దరు రూమ్మేట్ షేర్ చేసుకున్న వీడు కడుగుతాడు తర్వాత ఇంకొకటి కడిగి యూజ్ చేస్తాడు సోప్లో పెట్టేస్తాము ఆటోమేటిక్లీ సో రేజర్స్తో ఇట్ ఈస్ లెస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ డ్యూ టు and sharing of needles during drug abuse and recent ga kuda manam latest ga news chusunte oka pani puri vadu already ataniki hiv undi atanu onions cut chesade appudu aa blood thalakelli spread ayindi oka la blood or body fluids mana body lopale ki enter avvali adi noti dwara ellinda usually noti dwara elthe raadu ani mana potta lo un acidity champestundi virus ni so hepatitis a velthundi potta lo nunchi okay okay hepatitis a మనం బయట తినే ఫుడ్తో వస్తుంది దానికి వ్యాక్సిన్ ఉంది హెపటైటిస్ బి ఇంజెక్షన్స్ హెచ్ఐవి ఇంజెక్షన్స్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్స్ ఇప్పుడు నాకు హెచ్ఐవి ఉంటే నన్ను హక్ చేసుకున్నా నాతో పాటు కూర్చుని టైం స్పెండ్ చేసి నా మీకు రాదు నా హెచ్ఐవి నా ఫిక్స్ చేసిన నేను వాడిన ఇంజెక్షన్ దాన్ని స్టెరిలైజ్ చేయకుండా మీకు వాడిన నా పైన ఆపరేషన్ చేసే డాక్టర్ జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సరిగా కడగకుండా అవి మీకు వాడిన నా బ్లడ్ ఇంకొకరికి డొనేట్ చేసిన అలా వెళ్తుంది సో హెచ్ఐవి అంటడం అంత ఈజీ కాదు ఒక ఫ్యామిలీలో ఒకరికి హెచ్ఐవి ఉంటే మిగతా మెంబర్స్కి రాకుండా ఎన్నో ఏళ్ళు ఉన్నారు కపుల్ కూడా ఉన్నారు వాళ్ళకి చెప్తాము మీరు డీప్ కిస్ చేయొద్దు ప్రతీకి కాండౌమ్స్ వాడండి అని అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఒక స్పౌస్ నుంచి ఇంకొకరికి అంటట్లేదు ఇఫ్ దే ఆర్ కేర్ఫుల్ సో హెచ్ఐవి అంత ఈజీగా రాదు సో ఆ స్కూల్ పిల్లలు కాలేజ్ పిల్లలు ఏదో ఒకసారి పొరపాటు ఒక డ్రగ్ ఏదో టెస్ట్ చేయడం కాదు they are addicted to it and they are doing lot of wrong things so for example madam nene a community lo unnan anukundam so naaku kuda ochindi ani anumanam und anukondi for example na nene a pani puri var degara tinachu edo okati naaku ochindi ane bayam unte nenu ela treatment mundigane ela jaagratha padachu deenni edo post exposure prophylaxis antnar kada how it works madam yeah and we have used it the pud nuncha unna practice andi first meeku naaku ochindemo anna doubt unte blood test chestamu telisipothundi okay బట్ ఆ బ్లడ్ టెస్ట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీతో తెలుస్తుంది అంటే లేదు కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ టెస్ట్ చేయాలి సో ఇవాళ నెగిటివ్ వచ్చింది అమ్మ నీకు రాలేదేమో బట్ రెండు వారాల తర్వాత మళ్ళీ టెస్ట్ రిపీట్ చేస్తాను అని చెప్తాను ఈ రెండు వారాల్లోపు మళ్ళీ వచ్చేస్తుందేమో అన్న భయం ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు మీకు ఒక ట్యాబ్లెట్ ఇస్తాము దాని పేరు పోస్ట్ ఎక్స్పోజర్ అంటే ఆల్రెడీ అంటిందేమో అన్న భయం ఉన్న వాళ్ళకి రాకుండా ఇచ్చే ట్యాబ్లెట్ ఇది ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ వాడమంటాము ఈలోపు రెండు టెస్ట్లలో నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి చెప్పేస్తామమ్మ నీకు రాలేదు ఈ ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నావు పర్వాలేదు దాని అవసరం లేకుండింది బట్ నీకైతే హెచ్ఐవి రాలేదు అని ఈ రెండు టెస్ట్లలో ఒకటి పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి మీకు యాక్చువల్లీ అంటింది హెచ్ఐవి బట్ ఈ ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్న మూలంగా మీకు హెచ్ఐవి రాకుండా ఉంటుంది సో ఎవరికైనా ఫర్ ఎనీ రీజన్ ఎవరితోనో సెక్స్ చేశారు కాండోమ్ వాడలేదు లేదా డీప్ కేస్ చేశారు చేశాక అర్థమైంది ఆ పర్సన్ హెచ్ఐవి పాజిటివ్ అని ఆబ్వియస్లీ భయం పుట్టుకుంటుంది దెన్ ఈ పోస్ట్ ఎక్స్పోజర్ ప్రొఫిలాక్సెస్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఈ రీజన్కి హెచ్ఐవి వచ్చి ఉండొచ్చు అని భయం వేస్తుంది అంటే టెస్ట్ చేసి ఈలోపు ఈ ట్యాబ్లెట్ స్టార్ట్ చేస్తాము ఫర్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఓకే లేదు ఒకళ్ళ వాడిన నీడిల్ ఏదో పార్టీకి వెళ్ళారు ఏదో ఆ మైకన్లో మీరు డ్రగ్స్ యూజ్ చేశారు తర్వాత భయం వేసింది అమ్మ ఎలాంటి నీడిల్స్ వాళ్ళు పాజిటివ్ అని దెన్ గో టేక్ దిస్ ట్యాబ్లెట్ గో టు ద డాక్టర్ విత్ ఇన్ సెవెంటీ టూ అవర్స్ మా దగ్గరికి వస్తే ఈ ట్యాబ్లెట్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసి ఈ మనిషికి హెచ్ఐవి రాకుండా వీ కెన్ ప్రొటెక్ట్ దెమ్ ఎస్ సో ఈ ఏడు వందలు ఎనిమిది వందల మందికి రాకుండా ఉండొచ్చు ఇఫ్ దే నెక్స్ట్ డే వాళ్ళ కామన్ సెన్స్ ట్రక్ అయ్యి వెయిట్ చేయకుండా యా ఈ ట్యాబ్లెట్ తీసుకుంటే వచ్చే వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు పాజిటివ్ సో అంటే వాళ్ళు ఎన్ని రోజులు ఎంత కంటిన్యూస్గా వాడారు వాడిన తర్వాత కనీసం ఈ జ్ఞానం కూడా లేకుండా ఒక ట్యాబ్లెట్ ఉంది ప్రొటెక్ట్ చేసుకుందాము అన్న జ్ఞానం లేకుండా అలా వాడుతూ వెళ్ళారు లేకపోతే నలభై మంది ఎందుకు చేస్తారండి తెలుసుకుంటే కొన్ని తెలుసుకున్నారు వచ్చింది సోకింది ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి హెచ్ఐవితో ఎవరు చనిపోవట్లేదు ఈ మధ్యన సో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యో హెచ్ఐవి వచ్చింది అంటే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే చక్కగా ఇరవై పాతికేళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు బతుకుతున్నారు వాళ్ళు సో తెచ్చుకున్నారు అంటిందేమో అన్న భయం కూడా లేకుండా ఈ ప్రొఫిలాక్టిక్ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకోలేదు టెస్ట్ చేయించుకోలేదు వచ్చాక కూడా ఇగ్నోర్ చేశారు చావు వరకు వెళ్ళారు లాస్ట్లీ మేడం ఎవరికన్నా హెచ్ఐవి వచ్చింది ఏదో ఒక తప్పు చేసి వాళ్ళకి తెలియకుండానే వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు డయాగ్నోసిస్ ఎలా ఉంటుంది ఫస్ట్ తీసుకోవాల్సిన కేర్ ఏంటి 
వచ్చింది వస్తుందేమో అన్న డౌట్ వచ్చిన సెవెంటీ టూ అవర్స్ లోపు వాళ్ళు కానీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళకి ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చి రాకుండా చేయొచ్చు టెస్ట్ చేసి వచ్చిందో లేదో కనుక్కోవచ్చు వచ్చింది అని టెస్ట్లో ప్రూవ్ అయితే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ రోగం హెచ్ఐవి ఈజ్ అన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎయిడ్స్ ఈజ్ అ రోగం ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినంత మాత్రాన రోగం రాదు సో ఆ ఇన్ఫెక్షన్ రోగం అవ్వకుండా ట్యాబ్లెట్స్ పైన పెట్టచ్చు సో ఎయిడ్స్ వచ్చి చనిపోయారు అన్న స్టేజ్కి ఎవరు రాకూడదు బికాస్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఆప్షన్స్ అండ్ తొందరలో హెచ్ఐవి వ్యాక్సిన్ కూడా రాబోతుంది అండ్ ఈ వ్యాక్సిన్ కానీ మనం ముందే తీసుకుంటే అప్పుడు ఇలాంటి ప్రాక్టీసెస్ చేసే వాళ్ళకి హెచ్ఐవి రాకుండా ఉంటుంది వెరీ నైస్ మేడం ఆ వ్యాక్సిన్ ఏంటో తెలుసుకోవాలని ఉంది విల్ డిస్కస్ ఇన్ అదర్ ఎపిసోడ్ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర